সারা দেশে শিডিউল মেনে এক ঘন্টা করে থাকছে না বিদ্যুৎ এখনো আছে সহনীয় পর্যায়ে বৈশ্বিক সংকটে ছাড় দিতে আপত্তি নেই গ্রাহকের যদি এক ঘন্টা বইলা যদি এক ঘন্টাই রোড শেডিং যায় তাহলে ঠিক আছে পুরো ওয়ার্ল্ডে যদি একটু কষ্ট হয় তাহলে আমরা কেন ইয়ে করব না 10 জনে যা হবে আমারও তাই হবে এক ঘন্টা এটা কোনো মানুষ মাইনে নিতে পারে দেখা যাচ্ছে দীর্ঘক্ষণ হইলে সমস্যা আমাদের এখানে এক ঘন্টা ছিল আয়া পড়ছে আর তো মানুষ সারা দিন যাবে না নির্ধারিত সময়ে দোকান ও শপিং মল বন্ধে মাইকিং জ্বালানি সাশ্রয়ে এটি সঠিক সিদ্ধান্ত দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে বিতরণ সংস্থাগুলোকে আমাদের ইম্পোর্ট করার সিদ্ধান্তটা সঠিক ছিল প্রথম থেকে আমাদের নিজস্ব জ্বালানি অফুরন্ত না লোডশেডিং না করে জ্বালানি সাশ্রয় করা বলতে গেলে অসম্ভব দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাত এগারোটার সময় সঙ্গে আছি আমি সজল মিত্র রিচার্ড এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ রাশিয়া থেকে জ্বালানি সহ খাদ্যপণ্য আমদানিতে বাধা নেই বাংলাদেশের বলছে ইউ প্রভাব পড়বে না ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্কে অস্ত্রের বদলে অস্ত্র নিয়ে প্রতিরোধের বিষয়টি ছিল কথার কথা ক্ষমা চেয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বললেন এমন বক্তব্য দেয়া ঠিক হয়নি জেকেজির করোনার রিপোর্ট জালিয়াতি ডাক্তার সাবরিনা সহ আট আসামির এগারো বছর করে কারাদণ্ড মানুষ ঠকানোই ছিল উদ্দেশ্য পর্যবেক্ষণ আদালতের এবং দাবানল দাবদাহে বিপর্যস্ত ইউরোপ জুড়ে জরুরি অবস্থা কোনোভাবেই বাগে আনা যাচ্ছে না আগুন দেশে দেশে বনভূমি পুড়ে ছাই ব্রিটেন ও ফ্রান্সে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সারা দেশে শিডিউল মেনে এক ঘন্টা করে থাকছে না বিদ্যুৎ এখনো আছে সহনীয় পর্যায়ে গ্রাহকরা বলছেন কথা কাজে মিল থাকলে ছাড় দিতে আপত্তি নেই তাদের দুর্ভোগ কমাতে সোমবার রাতেই বিতরণ সংস্থা ডিপিডিসি ও ডেস্কো তাদের ওয়েবসাইটে এলাকাভিত্তিক লোডশেডিংয়ের সময়সূচি জানিয়ে দেয় ইউসুফের মোটরসাইকেলের গ্যারেজের পাশেই মালিকের লন্ড্রির দোকান গ্যারেজ চলে আজিমপুরের লাইনে আর লন্ড্রির দোকান চলে লালবাগের লাইন দিয়ে সকাল দশটায় আজিমপুরে শুরু হয় লোডশেডিং গ্যারেজের কাজ থমকে যায় এর ঠিক এক ঘন্টা পর লন্ড্রির দোকানের বিদ্যুৎ চলে যায় কারেন্ট না থাকলে বিকল্প কোনো অবস্থা নেই স্টক থাকতে কাজ করবে সব কিছু বন্ধ থাকতে হয় দোকানে কারেন্ট না থাকলে কাজ করতে অসুবিধা না তো এক ঘন্টা আমার লস মঙ্গলবার সকাল দশটায় এক যুগে রাজধানীর চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটি এলাকায় লোড শেডিং শুরু হলে দুর্ভোগ পোহাতে হয় ওই এলাকার বাসিন্দাদের ফ্যান যদি না থাকে অসুস্থ হয়ে পড়তে হয় এত গরম সহ্য করা যায় না এটা তো মানুষ অবস্থ হয়ে গেছে কারেন্ট না থাকলে সোমবার রাতে এই বিতরণ সংস্থা ডিপিডিসি ও ডেস্কো তাদের ওয়েবসাইটে খেলাকা ভিত্তিক লোডশেডিং এর সময়সূচি দেয় তবে অপচয় ঠেকাতে এলাকা ভিত্তিক লোডশেডিং দেওয়া হলেও অপচয় কমেনি কি যেমন নীলক্ষেত নি মার্কেটের ফুটপাথের সব দোকানে দিনে দুপুরে একাধিক লাইট জালে রাখছেন দোকানিরা আমরা তো মানে দেখছি যে সবগুলো দেয়া আছে রাখা সবগুলো না দুই তিনটা তো আছে দিনে দুপুরে কেন জালে রাখছেন এগুলো লাইটগুলো খুলে দেব সমস্যা নাই এটা অপচয় না অপচয় হয় এটা ঠিক আছে আগামী 7 দিন 1 ঘন্টা করে লোডশেডিং চললেও আগামীতে তা বেড়ে 2 ঘন্টা করার কথা রয়েছে হাতিকুর রহমান তমাল সময় সংবাদ ঢাকা সাধারণ জনগণ পরিস্থিতি মেনে নিলেও কৃষি আবাদ নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছে কৃষি বিভাগ সেচের জন্য বিশেষ সুবিধা চান তারা এদিকে এখন পর্যন্ত লোডশেডিং এর শিডিউল তৈরি করতে পারেনি দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের 21 জেলার বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ওজোপাডিকো 
বিদ্যুৎ ও জ্বালানির চলমান সংকট কাটাতে সাশ্রয়ের পথে হাঁটছে সরকার খরচ কমাতে ডিজেল ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো সাময়িক বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে রংপুরে এলাকা ভিত্তিক লোড শেডিং এর শিডিউল দেয়া হলেও তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারেনি বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান নেসকো প্রতি 1 ঘন্টা পর পর বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার অভিযোগ আবাসিক ও শিল্প গ্রাহকদের কারেন না থাকলে হ্যাঁ পানি তুলতে পারি না আমরা প্রচুর গরমে তো দেখা যাচ্ছে সবাই অতিষ্ঠ শিডিউল মেনে সোমবার সকাল 11 টায় সিলেট নগরের শাহী ঈদগাহ এলাকায় লোড শেডিং হয় ওই যে মাল আইতাছে মাল দিতেছে কিছু করতে আছে 28 ডিগ্রি ঘুরে গেলে ওষুধটা নষ্ট হয়ে যায় চট্টগ্রামে প্রতিদিন বিদ্যুৎ এর চাহিদা 1400 মেগাওয়াট ঘাটতি থাকে 250 থেকে 300 মেগাওয়াট তবে এক ঘন্টা লোড শেডিং এর শিডিউল এখন পর্যন্ত শুরু করেনি দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের 21 টি জেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ওজুপারডিকো সারা দেশে লোড শেডিং এর প্রভাবে সবচেয়ে ক্ষতির মুখে পড়ার সংখ্যা কৃষক বৈশ্বিক যে সংকটের কারণে আমাদের জ্বালানিতেও কিছুটা কিছুটা সাধন করতে হচ্ছে এটা রাষ্ট্রীয় স্বার্থে সম্পূর্ণ শেষ এটা ডিজেল বা বিদ্যুতের খরচ একটু উৎপাদন খরচ একটু বিষয়ের বেশি হবে দেশে গ্যাস বিদ্যুতের সরবরাহ পরিস্থিতির অবনতিতে সরকারের পক্ষ থেকে শাস্ত্রীয় মূল্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। লাভিব হাসান সময় সংবাদ। নিজস্ব গ্যাসের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হলে জ্বালানি সংকট মোকাবেলায় দেশকে সমস্যায় পড়তে হতো না বলেই মনে করছেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা। তাই আপাতত লোড শেডিং এর মাধ্যমেই ব্যয় কমানো ছাড়া উপায় নেই কারো কাছে। তাদের মতে পরিকল্পিত লোড শেডিং সমন্বয়ে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে বিতরণ সংস্থাগুলোকে। प्राथमिक जालानी उच्च मूल्य सामाल दीते गंध करते एल एन जी आमदानी पाम्प बंध रेखे जालानी तेल साश्रय सिद्धान ना আমদানি করার সিদ্ধান্তটা সঠিক এলএনজি আরো বেশি আমদানি করলে ভালো হতো জ্বালানি বিশেষজ্ঞ বুয়েটের এই অধ্যাপক জানালেন ডলার সংকটে বিশ্ব বাজারে উচ্চ মূল্যের পরিস্থিতিতে আপাতত ভোগান্তি ছাড়া উপায় নেই এই মুহূর্তে এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত লোড শেডিং না করে জ্বালানি সাশ্রয় করা বলতে গেলে অসম্ভব নিজস্ব গ্যাসের উৎপাদন বাড়াতে না পারা দেশের প্রকৌশলী এবং নীতি নির্ধারকদের বড় ব্যর্থতা বলেও মত এই বিশেষজ্ঞের বিদ্যুৎ বহের নেতৃত্ব কিন্তু টেকনিক্যাল পিপল প্রাথমিক জ্বালানি চাহিদার প্রাককলন কিন্তু করছে কিন্তু এটা যোগান দেওয়ার দায়িত্ব যাদের তারা কিন্তু এটা কি পরিকল্পনা তারা তো এলএনজি দিয়ে একটা একটা প্রস্তাব বানায় এনেছে এলএনজি দিয়ে নিজস্ব গ্যাসের ব্যাপারে যে এই যে আমার কোনো রকমের কোনো কিছু করলাম না এটা আমার কাছে মাঝে মাঝে খুব অবাক লাগে অতিরিক্ত আনবানি নিবড়তা বিশ্বের বাজারে যখন জ্বালানির দাম বেড়ে গেছে তখন আমাদের ক্রয় ক্ষমতা নেই সেটা দিতে পারি তাদের মতে পরিকল্পিত লোড শেডিং সহনীয় মাত্রায় রাখতে বিদ্যুতের বিতরণ সংস্থাগুলোকেও সতর্ক থাকার উপরই জোর দিতে হবে ইউটিলিটি কোম্পানিগুলো যদি সেই অনুযায়ী স্টিক করতে পারে তাহলে মানুষের চলাচলটা আরো একটু সহনীয় হবে বৈশ্বিক জ্বালানির সংকটে প্রতিটি পদক্ষেপ মন গড়া নয় বরং বাস্তবতার নিরিখে দেখতে না পারলে বিপর্যয় দীর্ঘায়িত হওয়ার শঙ্কাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না বিশ্লেষকরা এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জ্বালানির উপরটা কত বেশি গুরুত্বপূর্ণ দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা বিদ্যুৎ ব্যবহারে সবাইকে মিতব্যয়ী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে জ্বালানি তেলের সংকটে সারা বিশ্বে অর্থনীতিতে প্রভাব পড়েছে বলে একনেক সভায় জানান তিনি এই অবস্থায় সতর্ক বার্তার সঙ্গে পরিকল্পনা নেয়ারও নির্দেশ দেন সরকার প্রধান একনেকের সভা শেষে ব্রিফিংয়ে এ কথা জানান পরিকল্পনা মন্ত্রী ডলার সংকট আর জ্বালানি তেলের ঊর্ধ্বমুখী দামে টালমাটাল অবস্থা বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশেও এর প্রভাব পড়েছে এ অবস্থায় জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে এরই মধ্যে নির্দেশনা দিয়েছে সরকার মঙ্গলবারের একনেক সভায় ভার্চুয়াল মাধ্যমে যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আহ্বান জানিয়েছেন সরকারি বেসরকারি সব নাগরিককে মিতব্যয়ী হওয়ার তেলভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাদ দিয়ে পাঁচশো তেপ্পান্ন কোটি টাকা ব্যয়ে ময়মনসিংহে চারশো বিশ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প একনেকে অনুমোদন দেওয়া হয় যতদূর সম্ভব আমাদের মিতব্যয়িতা প্রতিপালন করে ফলে আমাদের লাভ হবে এবং এই যে সময়টা উক্রেন যুদ্ধেরও আশা করি আমরা আশা করি প্রার্থনা করি শেষ হয়ে যাবে এবং এইটাও আমরা বেরিয়ে আসতে পারব পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় মনে করি জুলাই সেরে যে মুদ্রাস্ফীতি আমরা বিবিএস থেকে পাবো আমরা আশা করছি যে তরতরিয়ে যারা বাড়ছিল আমি মনে করি আমরা মনে করি যে এটা কমবে 
ডিসেম্বরে চালু হচ্ছে মেট্রো রেল মেট্রো রেলের বড় বড় স্টেশনের নিচে পার্কিং এর ব্যবস্থা ও এয়ারপোর্টের সঙ্গে সংযোগ করতে নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী মেট্রো রেলের নির্মাণ কাজ শেষ করতে 11586 কোটি টাকা নতুন অনুমোদন দিয়েছে একনেক আগারগাঁও পোর্টেন্ট সেকশনটা তো এইটা আজকে আমরা পুনরা পাস করেছি এটা আলটিমেট খরচ দাঁড়িয়েছে এখন 33000 470 কোটি সামথিং লক্ষ টাকা আমি বিশ্বাস করি উনি যারা বললেন পিডি সাহেব তিনি পারবেন ডিসেম্বরে করতে 15865 কোটি টাকা ব্যয়ে আটটি প্রকল্প একনেক সভায় অনুমোদন দেয়া হয় সভায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে কাজের মান ভালো করার নির্দেশ দেন সরকার প্রধান এছাড়া সভা শেষে 2021 22 অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি 92.79% বাস্তবায়ন হয়েছে বলে জানানো হয় সানবির রূপল সময় সংবাদ ঢাকা সরকারের দুর্নীতির কারণে দেশে বিদ্যুতের সংকট তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারের ঘোষিত উদ্যোগ কাজে আসবে না বলেও আশঙ্কা তার সিএসসি কে হাস্যকর ব্যক্তি উল্লেখ করে বর্তমান সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় বলেও অভিযোগ করেছেন বিএনপি महासचिव বিশ্ববাজারে জ্বালানি নিয়ে অস্থিরতা জ্বালানি প্রাপ্তিতে জটিলতা ও অস্বাভাবিকভাবে দাম বেড়ে যাওয়ায় নেতিবাচক প্রভাব দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহে পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিদ্যুৎ ব্যবহারে শাস্ত্রই হসহ সরকারের জরুরি উদ্যোগ ঘোষণার 24 ঘন্টা পরে মঙ্গলবার গুলশানে চেয়ারপারসন কার্যালয়ে জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডাকেন বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর শুধুমাত্র দুর্নীতি করার জন্য কোন বিশেষ বিশেষ কোম্পানিকে আপনার অর্থ বানানোর সুযোগ করে দেওয়া এবং তাতে নিজের তার উপকৃত হওয়ার কারণে এই কাজটা তারা করেছে পরিকল্পনার অভাব এবং এটার মূল্য দিতে হচ্ছে দেশের জনগণকে সংবাদ সম্মেলনে উঠে আসে সিসি ও নির্বাচন প্রসঙ্গ প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিজেকে হাস্যকর করে তুলছেন মন্তব্য করে মির্জা ফখরুল বলেন এই সরকারের অধীনে কোনোভাবেই সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় प्रतिफलन घटे मंत्य करें महासचिव নরসিংহের কারণে সরকারের পতন হবে বিএনপি নেতাদের এমন স্বপ্ন অচিরেই দিবা স্বপ্নে পরিণত হবে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ নেতারা জনগণকে ধোঁকা দিয়ে দলটি সরকারের বিরুদ্ধে উস্কানি দেওয়ার চেষ্টা করছে বলেও মন্তব্য করেন তারা রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন দলটির শীর্ষ নেতারা ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু আহমদ মন্নাফিকে নিয়ে বিএনপি নেতাকর্মীদের কটুক্তির প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছেন দলটির নেতাকর্মীরা রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ মিছিল শেষে বিএনপি নেতাদের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয় এর আগে সমাবেশে যোগ দিয়ে দলের কেন্দ্রীয় নেতারা বলেন বিএনপি জামাতের অশুভ রাজনীতিকে প্রতিহত করা হবে সন্ত্রাসীদের রাজপথে নামতে দেওয়া হবে না বলেও মন্তব্য করেন তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদেরকে আমরা মোকাবেলা করব প্রতিহত করব এবং সন্ত্রাসীদের কোন ক্রমেই রাজপথে নামার কোন সুযোগ বঙ্গবন্ধুর সৈনিকেরা এনে নেবে না আওয়ামী লীগের কোন নেতার বিরুদ্ধে যদি কোন অন্যায়ভাবে যদি কোন পরিত্যক্ত করা হয় निमज्जित रेखे तर मुखे लोडशेडिंग कथा बोला माना ना जर शासनामले दिन अर्धेक समय लोडशेडिंग चलत शिल्प कारखाना बंद हो जाद्युत कथा बोलें कारण विश्व परिस्थिति अस्थिर हो उठे सफररत यूरोपियन प्रतनिधि दल बोले राशिया सह जेको देश जालानी आमदानी सिद्धांत दोपुरे 
রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবে ডি ক্যাপ টকে অংশ নিয়ে ইউরোপীয় প্রতিনিধি দল এ কথা বলে এসব নিষেধাজ্ঞা জ্বালানি সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানিতে বিপাকে ফেলছে বিশ্বের প্রায় সব প্রান্তের মানুষকে পরিস্থিতি সামলাতে হিমশিম অবস্থা বাংলাদেশ সহ প্রায় সব দেশের এর সরাসরি প্রভাব পড়তে শুরু করেছে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়ও এমন প্রেক্ষাপটে মঙ্গলবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে কূটনীতি বিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন ডিকাবের আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশের সফররত ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিনিধি দল রাশিয়ার সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ইউরোপে স্থিতি অবস্থা আনবে এমন পরিকল্পনা ভুল ছিল জানিয়ে হেডি হোটুলা বলেন রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞার আওতায় খাদ্যদ্রব্য কোনোভাবেই পড়া উচিত না is not only related to, to uh, Russian and, and Ukrainian uh, events, it's also, there, there are many coincidences that uh, have taken place at the same time. And by the way, imports of food is not uh, in any way, it should not be uh, uh, banned in any way by this sanctions regime. ইউ সংসদীয় কমিটির সদস্য ম্যাক্সিমিলিয়ন ক্রা গণমাধ্যম কর্মীদের এক প্রশ্নের জবাবে জানান রাশিয়া সহ যে কোনো দেশ থেকে জ্বালানি আমদানির বিষয়ে বাংলাদেশ সার্বভৌম দেশ হিসেবে সিদ্ধান্ত নেবে সফরে দেশের বেশ কয়েকটি গার্মেন্টস পার্ট ওষুধ তৈরি কারখানা পরিদর্শন করেছেন জানিয়ে ইউ প্রতিনিধি দলের প্রধান বলেন বিশেষ বাণিজ্যিক সুবিধা জিএসপি প্লাস অর্জনে শ্রমিক অধিকার মানবাধিকার স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষেত্রে আরো স্বচ্ছ হতে হবে সরকারকে According to my information, extrajudicial killing still happen, and this, of course, is a grave violation of human rights. Bangladesh er unnoyon banijjo manobadhikar osromo puribesh dekte European Union er shongshudio committee er antojatik banijjo ITN er choy shodo sherei protinidhi dal 17 July Dhaka yashen. Budbar tarar Dhaka charben. Shatila Sharmin, Shomoy Shangbad, Dhaka. অস্ত্রের বদলে অস্ত্র নিয়ে প্রতিরোধের বিষয়টি ছিল কথার কথা সেটি জাতীয় পর্যায়ে এভাবে নিয়ে আসা ঠিক হয়নি তবুও এমন বক্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল নির্বাচনকালীন সরকারের আকার ছোট করতে পারে জানিয়ে সিইসি বলেন এজন্য কমিশন সরকারকে বাধ্য করতে পারে না নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের সংলাপের তৃতীয় দিন মঙ্গলবার সকালে বৈঠক ছিল কল্যাণ পার্টির সঙ্গে তবে কমিশনের ডাকে সাড়া দেয়নি বিএনপির সঙ্গে জোটবদ্ধ এই দলটি দুপুর বারোটায় আসে ইসলামী ঐক্যজোট আসছে দাদর সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু করতে নানা পরামর্শের পাশাপাশি তাদের বক্তব্যে উঠে আসে সংলাপের প্রথম দিনে অস্ত্র নিয়ে প্রতিরোধে সিএসির বক্তব্যের বিষয়টি মাঠে যদি তলোয়ার নিয়ে দাঁড়ায় আপনাকে অর্থাৎ রাইফেল নিয়ে বা আরেকটা তলোয়ার নিয়ে দাঁড়াতে হবে আমি আমাকে তবে নির্বাচনকালীন সরকার যেমনই হোক নিজেদের সাংবিধানিক ক্ষমতা পুরোপুরি প্রয়োগ করে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রতিজ্ঞা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার সেই জন্য আপনাদের সহযোগিতা আপনাদের সমর্থন আমরা প্রত্যাশা করছি রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা এগারো বছরের সাজার পরও হাসলেন যে কিছি ডাক্তার সাবরিনা চৌধুরী অন্য সাত আসামির একই দণ্ড হলো তাদের বিমর্ষ দেখা গেছে আদালতের বারান্দায় কান্নাকাটি করেছেন স্বজনরা রায়ের পর্যবেক্ষণে বলা হয় প্রতারণার উদ্দেশ্যেই করোনা পরীক্ষার ভুয়া রিপোর্ট দিয়েছিল আসামিরা সহকর্মী আফজাল হোসেনের রিপোর্ট এমন রায় হবে ভাবেননি কেউ রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের প্রত্যাশা ছিল সর্বোচ্চ সাজা সাত বছরের কিন্তু দণ্ডবিধির তিনটি ধারায় অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় এগারো বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয় ডাক্তার সাবরিনা সহ আট আসামিকে শুধু তাই নয় এই সাজা খাটতে হবে পর্যায়ক্রমে 
রায়ের সময় এবং শেষে কাঠগড়ায় থাকা আসামিদের মধ্যে সাবরিনাকে প্রাণবন্ত দেখা গেছে বিমর্ষ ছিলেন অন্য সাত আসামি আদালতের বারান্দায় কাঁদতে দেখা গেছে আসামির স্বজনদের আদালত রায়ের পর্যবেক্ষণে বলেছেন আসামিদের উদ্দেশ্যই ছিল প্রতারণা করা এ রায়ে সন্তুষ্ট রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী তাদের পরস্পর যোগ সদস্য তারা এই ঘটনা সম্পৃক্ত আছে এই জন্য তাদেরকে মোট এগারো বছর তাদেরকে সাজা দেওয়া হয়েছে মতো করে রায় হয়েছে কারণ যারা জীবন নিয়ে খেলেছে তারা ভুয়া রিপোর্ট তৈরি করে মানুষের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে অর্থাৎ তাদের যে শাস্তি এটি প্রাপ্য ছিল যদিও এ রায়কে ত্রুটিপূর্ণ বলছেন আসামি পক্ষের আইনজীবীরা ঘোষণা দিয়েছেন উচ্চ আদালতে যাওয়ার ত্রুটিপূর্ণ রায় যের যে দ্বারায় তাকে আজকে সাজা দিয়েছে এই দ্বারায় তাকে কোনো ক্রমেই সাজা দেওয়ার মতো কোনো গ্রাউন্ড ছিল না উচ্চ আদালতে যাব কারণ ফটোকপি দিয়ে আমাদের আইনেই বলা আছে ফটোকপি দিয়ে কারো বিচার করা যাবে না যতক্ষণ পর্যায়ে অরিজিনাল না পাওয়া যাবে দু সালের মার্চে দেশে প্রথম করোনা শনাক্ত হওয়ার পর নমুনা পরীক্ষার অনুমতি পান জেকেজি হেলথ কেয়ার নামে একটি প্রতিষ্ঠান দুই মাস না যেতেই প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ ওঠে গোয়েন্দা পুলিশের অভিযানে মেলে জালিয়াতির নানা তথ্য পুলিশের অভিযোগপত্রে বলা হয় নমুনা পরীক্ষা না করে অন্তত সাতাশ হাজার মানুষকে ভুয়া রিপোর্ট দিয়েছেন ডাক্তার সাবরিনা ও আরিফুল হকের প্রতিষ্ঠানটি আফজার হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা রাত এগারোটার সময় আরো থাকছে ভিসা ছাড়াই ব্রাজিলে যেতে পারবেন বাংলাদেশি সরকারি চাকরিজীবীরা দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা চুক্তি সই রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে পাশে থাকার আশ্বাস এখন থেকে ভিসা ছাড়াই ব্রাজিলে প্রবেশ করতে পারবেন বাংলাদেশি সরকারি চাকরিজীবীরা পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলমের ব্রাজিল সফরে দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হল ভিসা সহযোগিতা চুক্তি আর ইউক্রেন যুদ্ধের ডামাডোলে রোহিঙ্গা সংকট বিষয়টি যেন হারিয়ে না যায় সেই চেষ্টার আশ্বাস দিয়েছে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বর্তমান সভাপতি দেশ ব্রাজিল দীর্ঘ দিন ধরে জনশক্তি রপ্তানি সহ ব্যবসা বাণিজ্যের নতুন ক্ষেত্র তৈরিতে কাজ করছে সরকার পশ্চিমা বিশ্বের বাইরে অগ্রসরমান অর্থনীতির দেশ ব্রাজিল সেই ক্ষেত্র হিসেবে দারুণ সুযোগ তৈরি করতে পারে এরই অংশ হিসেবে বাংলাদেশিদের দেশটিতে যাতায়াত সহজ করার জন্য দুদেশের মধ্যে স্বাক্ষর হল ভিসা সহযোগিতা চুক্তি মঙ্গলবার ব্রাজিলের পররাষ্ট্র দফতরে চুক্তিতে সই করেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম ও সে দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী কার্লোস আলবার্তো ফ্রাঙ্কো আমাদেরকে অবশ্যই মুক্ত বাণিজ্যে যেতে হবে দ্বিপাক্ষিক দ্বিপাক্ষিক বলতে শুধুমাত্র কান্ট্রি উইথ কান্ট্রি না একটা রিজিয়নের সাথে বাংলাদেশের হতে পারে এটা খুবই ভালো একটি জায়গা বসবাসের জন্য মানে একজন সরকারি কর্মকর্তা যে পরিবার একটা ছোট পরিবার নতুন পরিবার যেটা বিবেচনা করেন বৈঠকে রোহিঙ্গা সংকট সহ সাম্প্রতিক বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হয় ব্রাজিল বর্তমানে সিকিউরিটি কাউন্সিলের চেয়ার খুবই গুরু দায়িত্ব তারা পালন করছেন আমি তাদেরকে অনুরোধ করেছি যে আমাদের রিজিয়নে রোহিঙ্গা সমস্যা এবং আফগানিস্তান এই বিষয়ে দুটো যেন সিকিউরিটি কাউন্সিলের এজেন্ডা থেকে কখনো এছাড়া সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে তারিকুল হাসান আশিকের রিপোর্ট ভয়াবহ দাবানলে পুরে চলেছে ফ্রান্সের বিভিন্ন এলাকা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন দমকল বাহিনীর কয়েক হাজার কর্মী তাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে নতুন নতুন বনাঞ্চল গ্রাস করে চলেছে আগুনের লেলিহান শিখা দাবানলের পাশাপাশি তীব্র দাবদাহে অতিষ্ঠ জনজীবন মঙ্গলবার ফ্রান্সে বিয়াল্লিশ ডিগ্রি তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় গরম থেকে বাঁচতে বিভিন্ন জায়গায় লেক ও জলাধারে ভিড় করছেন মানুষ এদিকে স্পেনের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে দাবানল গ্রাস করে চলেছে একের পর এক বনভূমি ও ফসলি জমি আগুনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে দেশটির জামোরা প্রদেশের অঞ্চলটিতে ভয়াবহ দাবানলে পুরে ছাই কয়েক হাজার হেক্টর ফসলি জমি 
তীব্র দাবদাহে ব্রিটেনের জনজীবনে নেমে এসেছে স্থবিরতা মঙ্গলবার দেশটিতে তাপমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে চল্লিশ ডিগ্রি এতে ব্যাহত হচ্ছে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বন্ধ রাখা হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বেরও হচ্ছেন না কেউ দাবদাহের পাশাপাশি ব্রিটেনের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে দাবানল দাবানল আর দাবদাহে বিপর্যয়ের মুখে ইউরোপের আরেক দেশ পর্তুগাল একদিকে গরমে নাজেহাল জনজীবন অন্যদিকে সক্ষমতার পুরোটা ব্যবহার করেও নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না আগুন চলমা এ তাপ প্রবাহে গোটা ইউরোপে জারি করা হয়েছে জরুরি অবস্থা তারিকুল হাসান আশিক সময় সংবাদ লিসবন পর্তুগাল দাবদাহ দাবানলের সবশেষ তথ্য জানাতে এই মুহূর্তে পর্তুগালের লিসবনে আছেন সহকর্মী তারিকুল হাসান আশিক আমরা সরাসরি চলে যাব তার কাছে আশিক দাবদাহ আর দাবানল এই দুই মিলে একরকম বিপর্যস্ত কোথায় ইউরোপ আমরা যদি এখন যে একটি গাস ইউরোপের মতো তথ্য পর্তুগালের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর দিয়েছে যেটি হচ্ছে যে এক হাজার তেষট্টি জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে জুলাইয়ের সাত তারিখ থেকে আঠারো তারিখ পর্যন্ত এই সময়টির মধ্যে যাদের মৃত্যুর কারণ এই তাপমাত্রা বাড়া অর্থাৎ গরম ডিহাইড্রেশন হিট স্ট্রোক এবং হৃদরোগ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু তো এই কারণ এই মৃত্যুর কারণ হিসেবে দায় করা হয়েছে গরমে এবং এই গরমের কারণেই এই মৃত্যুর ঘটনাগুলি ঘটেছে বলে পর্তুগাল স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে তো সেই জায়গা থেকে আমরা দেখছি যে ইউরোপের প্রায় বেশ কয়েকটি দেশ কিন্তু এই মুহূর্তে তীব্র তাপমাত্রা এবং অন্যদিকে তাপমাত্রার প্রভাবে সৃষ্ট দাবানল এই দুয়ের সাথে লড়ে চলেছে তাদের মধ্যে পর্তুগাল অন্যতম একটি দেশ এর পাশাপাশি রয়েছে স্পেন এবং ফ্রান্স আমরা দেখেছি যে যুক্তরাজ্য রেকর্ড তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে এই পরিস্থিতি কিন্তু যখন বিরাজ করছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের দেশগুলিতে তখন কিন্তু আমরা দেখেছি যে দাবানল একটি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে পর্তুগালে আজকে পর্যন্ত আমরা জানি যে পঞ্চাশ হাজার বেশি হেক্টর এলাকা পুরে ছাই হয়ে গিয়েছে এর পাশাপাশি স্পেনেও একটা বিস্তৃত অঞ্চল পুরে ছাই হয়ে গিয়েছে এবং ধারাবাহিকভাবে সেসব জায়গায় দাবানল এখনও অব্যাহত আছে ঠিক একই রকমভাবে ফ্রান্সে দাবানল নিয়ন্ত্রণ করা কোনো দেশের দমকল বাহিনীর পক্ষ থেকে সম্ভব হচ্ছে না আসলে এই দাবানল নিয়ন্ত্রণ করার মতো নয় কারণ সর্বোচ্চ সামর্থ্য ব্যবহার করছে এই যে কটি দেশ রয়েছে ইউরোপের তারা এখানে আমরা যদি বলি এয়ার এসেট উড়োজাহাজ সুসজ্জিত স্থলযান যেই পূর্ণ সামর্থ্য আপনি জানি যে যেসব দেশে দাবানল হচ্ছে না প্রতিবেশী দেশ হিসেবে সেসব দেশও তাদের যে অগ্নিনির্বাপক সারঙ্গজাম দিয়ে সহযোগিতা করছে কিন্তু এই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হচ্ছে না এখন পর্যন্ত পর্তুগালে পাঁচটি ভয়াবহ দাবানল এখনও সক্রিয় রয়েছে যেগুলো নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে যেটির মধ্যে ভিলারিয়াল একটি অঞ্চল রয়েছে সেখানে কিন্তু বিস্তৃত বনভূমি এখনও পড়ছে সেই সাথে আমরা জানি যে পর্তু কবিলা বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু এখনও দাবানল রয়েছে যেগুলো নিয়ন্ত্রণে পর্তুগালের দমকল কর্মীরা কাজ করছেন সেই সাথে বিভিন্ন সংস্থার সদস্যরা কিন্তু যোগ দিয়েছেন পর্তুগালের রাষ্ট্রপতি বলেছেন যে দাবানল যদি এই তার বইয়ের পাতায় বুধ হয়ে থাকেন মানুষ তিনি যেন সম্মোহনী জাদুকর মানুষকে টেনে নেন স্বপ্নের জগতে কখনো আবার শেখান প্রবল আত্মবিশ্বাসে ঘুরে দাঁড়ানোর মঞ্চ হুমায়ুন আহমেদের মৃত্যুবার্ষিকী নিয়ে জান্নাতুল দোলনার প্রতিবেদন জোস্নাবিলাসে মত্ত হাজার হিমুরোপা গদ্যের অনবদ্য গাঁথুনিতে একান্ত ঢঙে তৈরি করেছেন অপরূপ সাহিত্য ভাষা একার কাঁধে টেনে নিয়েছেন গোটা প্রকাশনা শিল্পকে এক কথার জাদুকরের মৃত্যুদিনে নুহাসপল্লিতে আজ হিমুরূপার ভিড় সবুজের আল্পনায় তারা খুঁজে ফেরেন তার প্রিয় লেখককে ওনাকে নিয়ে প্রতিদিন আমাদের চর্চা আমরা যারা বই ভালোবাসি মুভি দেখতে ভালোবাসি গান শুনতে ভালোবাসি যোছনা ভালোবাসি বৃষ্টি ভালোবাসি চরিত্রকে ধারণ করে আমি হিমু সেজে চলে এসেছি আসলে এভাবে স্যার স্যারের ভক্তদের মাঝে সবসময় বেঁচে থাকবেন হুমায়ুন আহমেদের চলে যাওয়ার দিনে নুহাসপল্লিতে ছিল কোরআন খতম দুস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ সহ নানা আয়োজন যে ধরনের একটি হসপিটালের স্বপ্ন হুমায়ুন আহমেদ দেখেছিলেন সেটার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি নিজের হাতে গড়া প্রিয় নুহাসপল্লির লিচুতলায় শুয়ে কেটে গেছে অনন্ত নক্ষত্র লোকের যাত্রার দশ বছর কর্কট রোগের কাছে হেরে হুমায়ুন চলে গেছেন দু সালের এই দিনে 
জোছনা ভালোবাসা বৃষ্টি ভালোবাসা হুমায়ুন আহমেদ চির সবুজ এই আঙিনায় স্রষ্টার কৃপায় নিশ্চয়ই এখনো ভালো আছেন জান্নাতুল দোলনা সময় সংবাদ নুহাসপল্লী গাজীপুর